আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে বাচ্চাদের খাবার নিয়ে যে মাদের কতটা বেশি দুশ্চিন্তা থাকে সেটা আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি কারণ আমিও একজন মা আমার সন্তানকে নিয়েও সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা থাকে কি বানালে সে পছন্দ করবে বা পেট ভরে খাবে সেই জন্যই আজকে আমার করা এই রেসিপি আমার ছোট্ট সোনামণিদের জন্য চিকেন রাইস বোল এটা তৈরি করা খুবই সহজ শর্টপট তৈরি করতে পারবেন এবং আমি আশা করছি যে আপনার বাচ্চা ওটা খুব পছন্দ করবে প্রথমেই আমাদের লাগবে হাড় ছাড়া মুরগির মাংস আমি এখানে মুরগির সেনা টুকরা নিয়ে নিয়েছি এবং সেটাকে একটু হলুদ দিয়ে মাখিয়ে ছোটো ছোটো কুচি করে কেটে নিয়েছি এরপর আমি নিয়েছি তিন টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি এবং হাফ কাপ মিষ্টি আলু কুচি মিষ্টি আলুটাকে আমি খুব পাতলা পাতলা করে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি এখন একটা কড়াইতে আমি তেল নিয়ে মিষ্টি আলু এবং পেঁয়াজটা দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিব আমি এখানে অলিভ অয়েল ব্যবহার করেছি কেননা সয়াবিন তেলের থেকে বাচ্চাদের জন্য অলিভ অয়েলটা বেশি স্বাস্থ্যকর আমার চ্যানেলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে পরবর্তীতে আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকব সেই ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন আপনারা পাবেন না তাই এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এখন আমার যে চিকেনগুলো কাটা ছিল সেই চিকেনগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং চিকেনটা দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিব এখন আমি সাইডে চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম সেই চালটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি সাধারণত বাচ্চাদের খাবারের মধ্যে ব্রাউন রাইসটা বেশি ব্যবহার করি কারণ ব্রাউন রাইসটা স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারি কিন্তু আমি এখন ভিডিও করতে গিয়ে দেখি আমার ব্রাউন রাইস শেষ যার কারণে আমি ব্রাউন রাইসটা ব্যবহার করতে পারিনি সো আপনারা ব্রাউন রাইস ব্যবহার করবেন যদি হাতের কাছে থাকে আর না তো আপনারা সাদা চাল দিয়ে খাওয়াতে পারবেন এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ কালি জিরা গুঁড়ো কালি জিরা গুঁড়ো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো আমি আমার সব খাবারের মধ্যেই কালি জিরা গুঁড়ো ব্যবহার করি বিশেষ করে বাচ্চাদের খাবারে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো থেকে খুব সুন্দর একটা স্মেল আসবে এবং সুন্দর স্মেল কিন্তু বাচ্চারা খুব বেশি পছন্দ করে তাই এই দুটো মশলা ব্যবহার করার পর আমি এখন চালটাকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি আমি কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন চালের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো পানি দিইনি চালটাকে ভেজে নিচ্ছি চালটাকে ভেজে নেওয়ার ফলে ভাতটা রান্না করার পর সেটা স্টিকি হবে না ঝরঝরে থাকবে এখন আমি এর মধ্যে যে কাপ দিয়ে আমি চালটা মেপে নিয়েছিলাম সেই কাপের থেকে হাফ কাপ বেশি পানি দিয়ে দিচ্ছি পানিটা বুঝে দিতে হবে যেন চালটা বেশি নরম না হয়ে যায় বা বেশি শক্ত না থাকে আমি এই রেসিপিটা করেছি এক বছর উপরের বাচ্চাদের জন্য যারা খুব সহজেই চিপিয়ে খাবার খেতে পারে আমার বাচ্চার মতো যদি আপনার বাচ্চা আরও ছোটো হয়ে থাকে তাহলে আপনারা চালটাকে আরও নরম করবেন বা এটাকে প্ল্যান্ট করে নিতে পারেন তবে নয় মাসের ছোটো বাচ্চাদের জন্য কিন্তু এই রেসিপিটা না এ পর্যায়ে আমি এটাকে দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য রেখে দেবো বলকাসার জন্য এর মাঝে আমি নেড়ে দিব এটাকে যেন নিচে দিয়ে এটা পোড়া না লেগে যায় পোড়া লাগলে কিন্তু একটা পোড়াটা গন্ধ আসবে সেটা বাচ্চারা একদমই পছন্দ করে না পুরোটা রেসিপি হতে দশ থেকে পনেরো মিনিটের বেশি সময় লাগে না তারপরেও যদি চালটা সিদ্ধ না হয় সেটা আপনারা একটা হাত দিয়ে টিপ দিয়ে দেখে নেবেন এখন আমার পানিটা অনেকখানি শুকিয়ে এসছে এবং হালকা হালকা পানি আছে এখন ডিপেন্ড করে আপনাদের উপর আপনাদের বাচ্চা যদি ব্ল্যান্ড খাবার খেয়ে থাকে তাহলে এই পর্যায়ে এটাকে উঠিয়ে ব্ল্যান্ড করে নেবেন এবং আপনার বাচ্চা যদি আস্ত চিবিয়ে খেতে পারে তাহলে এটাকে আর ব্ল্যান্ড করার প্রয়োজন নেই তবে এটার পানিটাকে আর একটু শুকিয়ে এটা একটু থকথকে করে নেবেন এখন আমি একটা ভাত একটু টিপ দিয়ে দেখে নিচ্ছি হয়েছে কি না ভাতটা হয়ে গেছে তাই এখন এটাকে আমি উঠিয়ে ফেলবো বাচ্চাদের জন্য আমার করা আরও কিছু রেসিপি আছে আমার চ্যানেলে গিয়ে বেবি ফুড রেসিপি প্লে লিস্টটা চেক করলে সেটা দেখতে পারবেন অথবা এখন আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেগুলোতে ক্লিক করলেও ভিডিওতে চলে যাবেন আপনার ছোট্ট সোনামণির জন্য খাবারটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে বাটিতে নিয়ে পরিবেশন করে বাবুকে খাইয়ে ফেলুন আশা করছি আপনাদের রেসিপিটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে নিচে একটা লাইক বাটন আছে লাইক দিতে ভুলবেন না অতি শীঘ্রই আমি চলে আসবো আমার চ্যানেলের নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ